Махмад Сафаров, Вячеслав Лешиный Бык, Мещеркин. Итак, у нас вновь Екатеринбург против всех остальных, будем так называть. Махмад Сафаров на Джон представляет команду Тав и Нав Урал Боксин Академи. И из проф поединков у него, к сожалению, в пассиве только есть одно поражение. Но обратите внимание, какую угрожающую внешность имеет этот парень. Такой суровый атлетизм. И вот сейчас его как раз... Магомед Исмаилов провожает в Гексагон. Ну, совсем недавно мы видели, на что способны представители команды Tough Enough из города Екатеринбурга. Собственно, та же самая команда, которую Наим Джон представляет. Но соперник у него не менее грозный. Вячеслав Мещеркин из города Омск представляет клуб «Шторм» и спортивную школу Олимпийского резерва. 26 лет, рост 175 сантиметров, вес 72 килограмма, 700 граммов. Базовое единоборство, тайский бокс, профрекорд 3 боя, 3 победы. Представляет спортивную школу Олимпийского резерва имени Леонида Киселева. Представитель легендарной школы Александра Шлеменко, где ударная техника выведена на запредельный уровень. Кикбоксер профессиональной лиги. RCC Fair Fight Вячеслав Бешеный Бык Мещерки Его соперник, боец из Екатеринбурга, ему 24 года, рост 172 сантиметра, вес 72 килограмма, 900 грамм, профрекорд, один бой, одно поражение, базовое единоборство, бокс, бойцовский клуб, Юрал Боксинг Академи, кандидат мастера спорта по боксу, 120 поединков в любителях, профессиональную карьеру начинал в RCC Boxing Promotion, сегодня он возвращается уже в новом амплуа. Дамы и господа, Наим Шейх Магмазамара! Барловая. Три раунда по две минуты до 72 килограмм. Рефери Сергей Летунов. Джентльмены, соблюдайте правила в любой ситуации, защищайте себя. Желаю успеха по углам. Стилистически очень любопытное противостояние. Нейм Джон боксер, Вячеслав Мещеркин базовый таец. И мне кажется, что видели мы его на турнирах RCC Fair Fight. Fight. Активно Мещеркин начинает пристреливаться то левой, то правой. Потихонечку с джеба начинает подходить и тут же добавляет правую руку. Очень быстро действует, резво, так сокращает дистанцию и уходя снова на оперативный простор. Мещеркин. И успел. Как, как влетает на Имджон. Ну, причем влетает он, а осечка и у него же образовывается. Хороший размер. Постоянно меняет стойки Мещеркин. Видимо, ищет нужный угол для атаки. Здорово, опять в сечку попадает. И слева тряхнул. Хорошо работает, очень здорово владеет, скажем так, руками. И тайминг бешеный. Пытался контратаковать сейчас Махмад Сафаров. И, вы знаете, вот... Он базовый боксер, но, к сожалению, пока полностью своими действиями отключает вот эти навыки Мещеркин. Да, едва был близок сейчас Махмад Сафаров. Интересно, насколько хватит парней, потому что они очень резво начали. В основном, вот касается Мещеркина, у него очень энергозатратный стиль, поскольку очень серьезные передвижения постоянно. Здорово. Вот здесь уже Наим Джон немножко подзавелся. Но у него разбита уже вторая бровь. Да, это кулачные бои. Здесь очень много красного и достаточно много жестокости. Попадает снова Мещеркин. И посмотри, по-моему, пошатнул и сейчас в нокдауне на Имджон. Но если отсчет? Вот нет, интересно. нет, нет. Показал рефери, что никакого нокдауна не было. Но только интереснее все. Слева вновь Мещеркин попадает. Запертом в углу. И на этом раунд завершается. 
Вот это да! Сейчас в углу Мещеркина делают все возможное, чтобы он восстановил максимально дыхание. Ну, естественно, при таких передвижениях, как у него были в первом раунде, тут дыхание точно надо восстанавливать, насколько бы ты ни был здорово функционально готов. Да, подзолотали сейчас Наима и готов он продолжать выходить. И есть какое-то ощущение недосказанности от того, что может продемонстрировать Наим. Да, немножко... Ух ты! Колено! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Какая досада, дамы и господа! Вот сейчас просто... Ой -ой -ой, да, посмотрите, даже не может опереться на эту ногу. Вот сейчас вроде получается, но при этом сидит на колене. Бой окончен, это официально. И очень жаль, что вот так это получилось. Подходит, посмотрите, Мещеркин благодарит своего соперника, обнимает его. И то ощущение недо... недосказанности, о котором я говорил, оно еще и усугубилось. Да, сейчас не сможет опереться на ногу. Очень не хочет, конечно, чтобы уносили вот так, но тут надо поберечь все-таки здоровье на Иму. Ну, естественно, желаем ему скорейшего выздоровления, восстановления, возвращения в строй и по возможности возвращения, естественно, в гексагон. Получает аплодисменты Мещеркин. Он действительно провел очень хороший раунд. Ой-ой-ой, вот сейчас, я думаю, нет, этот план не даст нам возможности посмотреть. Отсутствие мобильности определенных мышц. Выше икроножная мышца, задняя поверхность бедра и так далее. Нарушают баланс, скажем так И поэтому рвутся связки, проблемы с миниском и прочее, прочее А когда, тем более, есть большие нагрузки вот этих спортсменов Им очень нужно внимательно относиться к таким моментам Здоровье Посмотрите, сам ушел И ведь хотели его положить на носилки Он говорит, нет, нет, я встану сам И, по-моему, там вокруг кто был Они не верили, что он способен подняться А он не просто способен Он еще и сам уходит, да, естественно, с опорой Но уходит на своих двоих На седьмой секунды второго раунда Победу техническим Хаудам одержал Вячеслав Бешеный Бык Мещерки. Вячеслав Бешеный Бык, ваши аплодисменты. Слав, это все... сам Александр Павлович Лименко так учил драться. Естественно, да. Конечно, до конца. Шторм идет до конца. За счет чего сумел да, срочно за закончить бой? Я был готов на все на в этот вечер. На всякий исход я готов был биться до конца. Такой настрой мне и помог. Еще раз аплодисменты, бешеный бык!